ஸோ நம்ம வந்து பேசும்போது வந்து பொதுவாக ஆர்கைவ்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கான தேவை இருக்கா அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் கண்டிப்பாக இல்லைன்னு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு 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 டீமும் ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டியும் அவங்களுக்காக எடுக்க வேண்டிய ஒரு முடிவு வந்து நான் நம்புகிறேன் அதனால பொதுவாக எங்ககிட்ட இருந்த கருத்துக்கள் எங்களோட நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம் எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் வேற கம்யூனிட்டிஸ் ஒர்க் பண்ணது எந்த மாதிரி இருக்குது எந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எங்களால் வெளியே கொண்டு வர முடிஞ்சது அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டேன் இங்கே இருக்க ஸ்கல்டர்ஸ் மெட்டல் ஒர்க்கர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கை ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஆர்கை நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அது எந்த மாதிரி எடுக்கணுன்ற ஒரு இமேஜினேஷனும் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அகேன் இது வந்து இப்போது நம்ம பேச போய்ட்டு ஒரு கருத்து தான் இது இப்படி தான் எடுக்கணுன்ற எந்த அவசியமும் கிடையாது ஓகே ஸோ ஜனஸ்தோ அப்படின்ற ஒரு டீம் இது வந்து தும்கூர் அப்படின்ற ஒரு ஊரில் இருக்கிற ஒரு என்ஜிஓ தும்கூர் வந்து பெங்களூர்லேருந்து ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி அந்த தேவனந்தூர்கா அந்த ஹில்ஸில் வர ஒரு என்ஜிஓ ஸோ ஜனஸ்தோ வந்து பொதுவாக எங்ககிட்ட இருக்கிற மக்கள் எல்லாருக்குமே அந்த கதை சொல்ல பிடிக்கும் கதை சொல்கிறதுக்கு ஒரு பேசிஸ் தேவைப்படுது அந்த பேசிஸாக தான் நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் பார்க்குறோம் அது எந்த மாதிரியான கடைகள் யாரோட கதைகள் அப்படிங்கிறதுல நாங்கள் எங்களுக்குன்னு ஆஸ் என் ஆர்கனைசேஷனாக நாங்கள் சில ஸ்டான்சஸ் எடுத்துப்போம் ஆனால் நாங்கள் பில்ட் பண்ணுற எந்த டூல்ஸ்லையும் இவங்க மட்டும்தான் அதை செய்யணும்னு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் வைக்கிறது கிடையாது நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுற கம்யூனிட்டிஸை ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வரைக்கும் வந்து ஒரு அஞ்சு கம்யூனிட்டிஸ் கூட மூணு நாலு கம்யூனிட்டிஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து அங்கே தொண்ணூறு தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுற அதே கம்யூனிட்டிஸ் அந்த கம்யூனிட்டிஸில் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில கதைகள் வந்து வந்திருக்கு ஸோ நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுற அந்த கிராமம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாங்கள் இருக்கிற இடம் வந்து கரெக்டாக மலைக்கு கீழே மலைக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேஜராக கிராமன் கம்யூனிட்டி வந்து செட்டில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நம்ம கோயில் இருக்குது அங்கே இருக்கிற ஆல்மோஸ்ட் ஆல் லேண்ட்ஸ் பில்டிங்ஸ் எல்லாமே அவங்க தான் வந்து ஓன் பண்ணுறாங்க அதை சுற்றி பல கிராமங்கள் இருக்குது இந்த கிராமங்கள் எல்லாருமே அந்த கோயிலுக்கு வந்து கண்டிப்பாக போகிறாங்க ஒரு ஒரு கிராமத்துக்கும் ஒரு திருவிழா அப்படின்ற பேர் தான் அவங்களும் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஊர் கோயிலையும் கொண்டாடுறாங்க மேலே இருக்க கோயிலையும் நம்ம கொண்டாடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டியில் அந்த அப்படியே நம்ம ஹில்லேருந்து அப்படியே கீழே வந்தோம்னாக்கா அந்த கீழே வந்து அடுத்த ஹில் ஆரம்பிக்கும் போது கீழ் சாத்திட முடியுது ஸோ கீழே வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு வர அந்த கம்யூனிட்டி வந்து பிராமணர்களுக்கு இணையாக நாங்கள்லாம் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சாதி அதை சார்ந்த ஒரு கம்யூனிட்டியாக இருக்குது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே போகும்போது கடைசியில் வந்து அந்த சுற்று சதாவது அவங்கள தான் நீங்கள்லாம் வந்து நாங்கள் சொல்கிற வேலை செஞ்சால் போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு கம்யூனிட்டியாக முடியுது ஆனால் இது எல்லாமே ஒரு மூணு நாள் கிராமங்கள் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு இரண்டு முப்பது கிராமங்கள் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஆனால் இந்த கடை இந்த இந்த மூணு நாள் கிராமத்துக்குள்ளேயே வந்து பல விதமான கதைகள் வந்து வெளியே வருது ஒன்று அதில் ரொம்ப முக்கியமாக வந்து ஒரு கதை என்னென்னாக்கா மேலே இருக்கிறது கடவுளா ராஜாவா அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த எல்லா கதைகளுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு கோர்வையாக வந்து நிற்கிது ஸோ மேலே இருக்க மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது கடவுள் கடவுள் தான் வந்து இந்த ரூல்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க எல்லா கிராமங்களும் இதை வந்து ஏற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆனால் கடைசியில் இருக்க கிராமங்களுக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னா அங்கே ஒரு ராஜா இருந்தார் அந்த ராஜா வந்து எங்கள் ஊரில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணு தான் ஆசைப்பட்டார் அவர் கூடியும் வாழ்ந்தார் ஆனால் இன்றைக்கோ ஒரு நாள் அந்த ராஜா வந்து நைட் வந்து இங்கே தங்கிட்டு காலையில் சீக்கிரம் போகும் போது அவங்க லேட்டாக வந்துட்டாங்க அந்த லேட்டாக வந்த காலத்தில் நீங்களாம் இப்படி தான் அந்த கன்னடாவில் சொல்லும்போது அந்த ஃப்ரேஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகும் அந்த தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணால் அந்த சாதி பேரை சொல்லி இந்த சாதி மக்கள்லாம் இப்படி தான் அப்படின்னு டவுட் திட்டிட்டுறாரு அப்போ இந்த இவங்க வந்து அங்கே இருக்க இன்னொரு மலைக்கு மேலே போயிட்டு ஒரு குகைக்குள்ள அடைஞ்சு அந்த ஒரு பெரிய கல் இவ்வளோ பெரிய கல் எடுத்து நம்ம ஒரு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு இரு முப்பது நாற்பது பேரை சுற்றி நிற்கலாம் அவ்வளோ பெரிய கல் அது அதை வந்து அதை வச்சு அந்த பாறையை மூடிடுறாங்க இன்னி வந்து அந்த பாறையை யாரும் தாக்க முடியல ஆனால் இந்த ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கதை என்னென்னா ஊருக்கு மேலே என்றைக்கு திருவிழா நடக்குதோ அது அடுத்த நாள் ஊருக்கு கீழே இன்னொரு திருவிழா நடக்கும் அந்த அருகில் வந்து பேசிக்காக மேலே இருக்க ராஜாவை தி
ஆனால் கீழே இருக்க மக்கள் மேலே இருக்க கோயிலுக்கு போவாங்க ஸோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இங்கே இருக்கிற சில ஸ்டோரிஸ் அவங்களோட பாடல்கள் இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை வந்து நாங்கள் வந்து ஆர்கைவ் பண்ணிருக்கோம் அதனால் அது ஏன் ஆர்கைவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமாக வந்து அந்த வயசான மக்கள் வந்து அந்த அந்த இது எல்லாமே பாடல் வடிவத்தில் தான் வந்திருக்கு எதுவும் எழுதப்படலை எதுவும் இல்லை பியோரி ஓரல் நான் ஜென்ரேஷன் ரைஸ் தான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் இன்றைய காலகட்டத்தில் வர ஜென்ரேஷனுக்கு இந்த பாடல்லாம் என்னென்னு தெரியல ஏதோ பாடுறோம் அப்பா அவங்க பொறுத்த வரைக்கும் அன்றைக்கி கடை வெட்டுவாங்க நம்ம போய் சாப்பிட்டு வரோம் பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு நல்ல நாள் அவ்வளோதான் அப்படிதான் வந்து இன்றைய எங்கர் ஜென்ரேஷன் வந்து அதை பார்க்குறாங்க ஆனால் அந்த ஓல்டர் ஜென்ரேஷன் கேட்கும்போது அவங்க வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சாங்காக ஒரு பாடலாக பார்க்குறாங்க ஆனால் அதை வந்து நம்ம ஆராய்ச்சி பார்க்கும்போது தான் வந்து இந்த மாதிரி பல்வேறு தரமான விதமான ஒரு கதைகள் வந்து அதுலேருந்து வெளியே வர ஆரம்பிக்குது அப்போது எங்களோட கேள்வி என்னென்னா இந்த கதை வந்து யாரோட கண்ணோட்டத்துலேயும் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் யாருக்காக சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் இது வந்து ஒரு கதை சொல்கிறவனா நான் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆனால் இது ரெண்டுக்குமே ஆன பேசிஸ் வந்து இந்த பாடல் எங்கே எனக்கு அக்சஸ் இருக்கா இல்லைங்கிறது தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு பேசிஸ் அங்கே தான் நம்ம வந்து ஆர்கேட் பண்ணணும் தேவையாக பார்க்குறோம் இப்போது ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று அதே சன்பட்னா அப்படின்ட்டு ஒரு பேச இருக்கு சன்பட்னா வந்து சில பேர் தெரிஞ்சுருக்கா டாய் உடன் டாய்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஸ்பேஸ் கல்ச்சரல் கல்ச்சராக ஜென்ரேஷன்ஸாக வந்து அங்கே உடன் டாய் மேக்கர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அங்கே இருக்கிற கம்யூனிட்டி ஹெல்த் அதாவது ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜுரம் வந்துச்சுன்னா அந்த கம்யூனிட்டி என்ன பண்ணாங்க பேரசிட்டமால்லாம் இப்போ வரல அப்போ வந்து அந்த கம்யூனிட்டி ஜுரத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாங்க இல்லை ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சக்கர வியாதி இருந்துச்சுன்னா என்ன மாதிரி மெடிசன்ஸ் அவங்க எடுத்தாங்க அந்த மெடிசன்ஸ் வந்து எப்படி கலக்கிது அவங்களுக்கு அதுக்கான ஹிஸ்ட்ரி அந்த அந்த ஹெல்த் அண்ட் மெடிசன்ஸான ஹிஸ்ட்ரி என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதுல இன்னொரு டீம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டிசைன் பேப்பர் அப்படின்னு ஒரு டீம் அவங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸாக வந்து அங்கே இருக்கிற ஒரு ஒரு தெருவிலையும் போயிட்டு எல்லா வயசானவங்ககிட்ட தான் போயிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள் வீட்டில் ஜுரம் வந்தால் என்ன பண்ணிங்க இதெல்லாம் கேள்வி கேட்டு அவங்க சொல்கிற அந்த ஆடியோஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி இங்கே யாரும் டாக்டர்ஸ் கிடையாது இவங்க இந்த மெடிசனை சப் வேறு யாருக்கும் இப்படி தான் நீங்கள் பண்ணணுன்ற எதுவும் சொல்கிறதும் கிடையாது ஆனால் அவங்க கேட்குற கேள்வி வந்து என்ன பண்ணிங்க அதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதை நாங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகே அதை தான் வந்து ஒரு ஆக்கிரமம் ஆகுது இது எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா இதனால் ஒரு மாற்றம் வந்திருக்கா ஒரு இம்பேக்ட் வந்திருக்கா அப்படின்னா சில ஆர்கைவ்ஸ்னால் ஒரு மாற்றம் ஒரு இம்பேக்ட் கண்டிப்பாக வந்திருக்கு அதில் பல விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸ்கல்ப்டர்ஸோட ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்கல்ப்சர்ஸாக இருக்கட்டும் அதுவும் ஒரு ஆர்கைவ் தான் ஆனால் இன்னும் ஒரு ரிட்டர்ன் ஆர்கைவ் பட் இதெல்லாம் தாண்டி நாங்கள் கேட்க வேண்டிய கேள்வி வந்து இந்த ஆர்கைவ் அப்படிங்கிறதுலே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சாதிமுறை இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கி மேஜராக இருக்க இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஆர்கைவ் அதாவது இன்டென்சிவ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன் வர ஆர்கைவ் வந்து மேஜராக வர ஆர்கைவ்ஸ் வந்து டெக்ஸ்ட் அண்ட் இமேஜ் ஆர்கைவ்ஸாக தான் இருக்குது டெக்ஸ்ட் அண்ட் இமேஜ் ஆர்கைவ்ஸ்னால் ஒன்று எழுதப்பட்ட ஒரு விஷயமாகவோ இல்லை எழுதப்பட்ட ஒரு விஷயத்தையோ இல்லை அங்கே இருக்கிற ஒரு இடத்தையோ ஃபோட்டோ எடுத்த ஒரு விஷயமாகவோ தான் வந்து வந்திருக்கு இப்போது கடந்த சில காலங்களாக வந்து வீடியோலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஆர்கைவ்ஸ் வந்து கொண்டு வரும் ஆனால் நான் இப்போ சொன்ன எல்லா கம்யூனிட்டிஸ்லேயுமே வந்து அங்கே இருக்க மக்களுக்கு பெருசாக எழுத படிக்க தெரியுமா அப்படின்னா தெரியாது அப்போது எங்களோட கேள்வி வந்து அவங்களுக்குன்னு சில விஷயங்கள் தெரியுது இல்லையா அது அறிவாக இல்லையா அது நாலேஜாக இல்லையா இப்போது அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான கேள்வி வருது இல்லை அவங்க அதை ஒரு எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷனுக்காக பண்ணுறாங்களோ இல்லை கேஸ்ட் ஹைராக்கினால் பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து ஒதுக்கி வச்சுட்டு அவங்ககிட்ட வந்து இருக்கிற ஒரு ஸ்கில்லை வந்து நம்ம ஒரு நாலேஜாக பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு எழுத படிக்க தெரியலை அப்படிங்கும்போது அந்த நாலேஜை நம்ம எப்படி டாக்குமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியில் தான் வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சது ஏன்னா நாங்கள் ஒர்க் பண்ண பல கம்யூனிட்டிஸில் யாருக்கும் எழுத படிக்க தெரியாது இப்போ தான் வந்து நிறைய கம்யூனிட்டிஸில் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூலுக்கே போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போது அப்படி இருக்கும்போது அங்கே இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் கிட்டேயோ இல்லை அங்கே கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் கிட்டேயோ
ஸோ நாங்கள் எழுதியிருக்க இந்த டூல் வந்து ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான டூல் அகைன் நாங்கள் ஏன் சிம்பிளாக எழுதுறோம்னா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் யார் இந்த நாலேஜ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணுங்கிறதையும் ஒரு பேரியர் வந்து பிரேக் பண்ண முடியும் இருக்குது ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இல்லைன்னா ஆர்கே பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு கட்டமைப்பு வந்து நம்ம எழுதுவோம் அப்போது ஒரு கிராமம் சேர்ந்து அவங்களோட அறிவை டாக்குமெண்ட் பண்ணணும்னா பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியில் தான் வந்து இந்த சிஸ்டம் எழுதப்பட்டிருக்கு ஒன்று ரெண்டாவது இப்போது நம்ம எழுதியிருக்க இந்த டூல் எல்லாமே பப்ளிக்காக டெவலப் பண்ணப்பட்டிருக்கு பப்ளிக்காக தான் எல்லாமே வச்சுருக்கோம் ஸோ இது எதுவுமே வந்து டெக்னாலஜியில் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ப்ரோப்ரேட்டிவ் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவோம் கட்டற்ற மென்பொருள் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ் நாடு ஸோ இது எல்லாமே வந்து பப்ளிக்காக டெவலப் பண்ணுறோம் பப்ளிக்காக தான் வச்சுருக்கோம் யார் வேணாலும் எந்த சைன் டைமில் வேணாலும் தாராளம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து ஸோ பேசிக்காக எந்த ஆர்கேவ் எடுத்தாலும் ஒரு ஆர்கேவுக்கு வந்து ஒரு குரூப்பிங் தேவை இதெல்லாம் வந்து இதை பற்றி நான் பேசுது இதெல்லாம் வந்து இதை பற்றி பேசுது அப்படின்ற ஒரு குரூப்பிங் தேவை அந்த குரூப்பிங்கான ஒரு ஸ்கீமை தான் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் ட்ரைஸ் பண்ணுறேன் நான் வந்து அட்லீஸ்ட் மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கேவ்ஸ் வந்து ட்ராக் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு வந்து கர்நாடகாவில் இருந்த டுவெல்த் டு ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரியில் வந்த போயட்ஸ் அவங்க வந்து எந்த மாதிரி பாடல்கள் பாட்டாங்க எதை பற்றி பாடினாங்க அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ட்ரைஸ் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது இப்போ ஒரு அஞ்சன் தாமரை கூட இங்கே இருக்க ஆர்டிசன்ஸ் ஆர்கேவ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ஆர்கேவுக்குள்ள போனோம் அப்படின்னா ரஞ்சித்தோ ரஞ்சித்தோ அட்டிங் தாமரையும் ஆல்ரெடி சில விஷயங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அந்த விஷயங்கள்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அது ஏதோ ஒரு ஆர்கேவ் எடுத்து ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் வீடியோ ஐ திங்க் பாலச்சந்திரன் ஆ பாலச்சந்திரன் அவரோட ஒர்க் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கு ஸோ பேசிக்காக என்னென்னா இந்த வீடியோ வந்து ஒரு நார்மலாக ஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணுற வீடியோ தான் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா டிவைஸஸ்லாம் தேவையில்ல நம்ம நார்மலாக ஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அப்லோட் பண்ணிடுவோம் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்மளுக்கு சாதாரணமாக கேள்வி வந்து நம்ம யூடியூப்லேயும் போட்டு பண்ணப்பா எதுக்கு வந்து ஒரு ஆர்கேபிள் சிஸ்டம் ஒன்று தேவை அப்படிங்கும்போது ஒரு ஆர்கேபிள் சிஸ்டம் வந்து சும்மா வந்து பப்ளிகேஷன் சிஸ்டம் கிடையாது ஆர்கேபிள் சிஸ்டம்ங்கிறது ஒரு நாலேஜ் சிஸ்டம் ஒரு அறிவை நம்ம வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணி அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் தான் ஒரு ஆர்கே சிஸ்டம் தான் வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணேன் டிக்டாக்கில் போட்டேன் யூடியூப்பில் போட்டேன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நாலேஜ் சிஸ்டமாக மாறாது அது வந்து நம்ம அங்கே இருக்க லட்சங்களான வீடியோ வந்து இன்னும் ஒரு வீடியோவாக தான் இருக்குமே வந்து அதை ஒரு ஒரு கோர்வையாக தொகுத்து அதை ஒரு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் யூடியூப்போ இல்லை வேறு சிஸ்டம்ஸ் கொண்டு வராது அதனால் ஆர்கே சிஸ்டம்ஸ் அதுக்கான அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு யூஸ் இருக்குது அதுக்குன்னு ஒரு தேவை இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகுது நினைக்கிறேன் பட் இந்த வீடியோ வந்து ரஞ்சு தாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அனடேஷன் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வரும் அனடேஷன் அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் என்றைக்குமே ஒரு ஆர்கே நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம பல விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஆர்கே கூட பேசுவோம் இல்லையா இப்போது இந்த ஆர்கேவே எடுத்தோம்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி ட்ராப் பண்ணணும் என்னென்ன விஷயங்களை ட்ராப் பண்ணணும் எங்கெல்லாம் ஃபோக்கஸ் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு செட் ஆஃப் இஷ்யூ அது முடிச்சதுக்கப்புறம் பிளானிங் எப்படி பண்ணணும் அதாவது என்ன மாதிரி கல்லு சூஸ் பண்ணணும் இல்லை எது சூஸ் பண்ணணும் என்னென்ன மாதிரி டூல்ஸ் வேணும் இதெல்லாம் ஒரு விஷயமாக ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எட்டு வீடியோ வந்து ரெக்கார்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த பார்ட் ஆஃப் த வீடியோ இல்லையா அது வந்து இதை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலமை இருக்கும் அதை ப்ராசஸ் தான் நம்ம அனடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு செகண்ட் என்ன மூணு செகண்ட் வரைக்கும் அந்த ஆக்சுவல் ஸ்கெட்சை வந்து எப்படி போடணும் அப்படின்னு பாலச்சந்திர வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு அதில் வந்து இங்கே எழுதியிருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து நிறைய அனடேஷன் வந்து நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது வந்து ஒரு ஆர்க் ஒரு வீடியோவோட நாலேஜ் இப்போ இதே மாதிரி வந்து இன்னொரு வீடியோ நம்ம போனோம் அப்படின்னா
சரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணி என்ன என்ன நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஒவ்வொருத்தருமே உட்காந்து இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு எழுதிட்டு படிச்சுட்டு போவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி இன்னொன்று ஒரு ஆர்கைவ்ஸ் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு இல்லைன்னு என்ன தெரிய வர போகுது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படிங்கும்போது இது வந்து நான் ஏற்கனவே பண்ணி வச்சிருக்க ஒரு ஆர்கை தமிழில் வந்து கேஸ்டஸ் கலெக்டிவ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு ஆல்பம் இருக்குது அவங்க வந்து எத்தனை பேர் தெரிஞ்சு அவங்களோட பாடல்களை நான் வந்து அனடேக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த பாடல்கள்லாம் அவங்க என்னென்ன எதை பற்றி எல்லாம் பாடுறாங்க அப்படின்ட்டு அப்போ நான் வந்து ஒரு மூணு நாலு ஆடியோ தான் மூணு நாலு பாடல் தான் வந்து அனடேக் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து அவங்க இதை பற்றியெல்லாம் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரிய வருது அதில் அவங்க எப்பெல்லாம் வந்து இதை பற்றி இந்த இந்த விஷயங்களை எப்பயுமே அவங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாக பேசுகிறாங்கன்னு தெரிய வருது இதை வந்து அந்த சிஸ்டமே ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ண ஆரம்பிக்கும் நம்ம ஆர்கைவ்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ண அப்லோட் பண்ண அந்த சிஸ்டம் வந்து இந்த மாதிரி ரெஃபரன்சஸ் வந்து அவங்க ஆர்கைவில் இருக்குது எப்போல்லாம் வந்து ஸ்கல்பிங் பற்றி பேசியிருக்காங்களோ அப்போ வந்து அவங்க கிராஃப்ட் வந்து கன்சிஸ்டண்ட் இல்லை அவங்க டிசைன் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக ரெஃபர் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரிக்கான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அந்த சிஸ்டம் வந்து டாப் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இது கன்சிஸ்டண்ட்டாக நம்ம அப்லோட் பண்ண அப்லோட் பண்ண அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்து மாற ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம நம்ம ஆர்கே வந்து நம்ம வந்து சும்மா ஏதோ போட்டோம் அப்லோட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத தாண்டி நம்ம ஆர்கே வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பேசுது இந்த விஷயங்கள் வந்து இது கூட தான் ரிலேட் ஆகுது இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பேசப்படுது எப்பயுமே இது ரெண்டு பற்றி நம்ம பேசப்படுறோம் இப்போது நம்ம வந்து கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்து ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேசலாம் ஆனால் கேஸ்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அதுக்கான ப்ரூஃப் வந்து நம்மளோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் தாண்டி ஆர்டிஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் கண்டிப்பாக வரும் எந்த மாதிரியோட ஸ்கல்பர்ஸ் வந்து நம்ம போடுறோம் சாரி என்ன மாதிரி ஸ்கிரிப்டர்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து கண்டிப்பாக ஆர் ஆர்கே பண்ணவும் போக ஆரம்பிக்கும் இந்த கோரிலேஷன்ஸுமே வந்து சிஸ்டம் வந்து பெரிய பெரிய எடுத்து கொடுத்துரும் இதை வந்து யாரோ ஒருத்தங்க ரெண்டு பேர் சொல்லும் போது அவங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பா அப்படின்னு முடிச்சிருக்காங்க ஆனால் ஒரு ஆர்கே பண்ணிவிட்டு ஆர்கேவே இதை சொல்லும் போது அதை வந்து ஒரு அன்டினேபிள் ஸ்டோரியாக அதாவது இதை வந்து மறக்கப்பட முடியாத ஒரு கதையாக வந்து மாறுது அந்த மாதிரி ஒரு கதைகள் வந்து கொண்டு வர்றது தான் வந்து ஆர்கேவோட தேவையாக இருக்குது இப்போ இது வந்து கடந்த ஒரு ஆறு மாதமாக செஞ்சிட்டு இருக்கோம் இது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு புது சிஸ்டம் தான் ஸோ இது வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து வரப்போகுது பட் எக்ஸ் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா இந்த டூல் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்ல வரல எங்களோட தேவை வந்து நான் பாபு ரஞ்சித் தான் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அண்ட் ஸ்டோரிஸ் வந்து ஆர்கே கம்யூனி ஆர்டிஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டி பற்றி ஷேர் பண்ணும்போது ஸ்ட்ராங்காக நாங்கள் எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணது வந்து ஆர்கைவ்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒன்று நாலேஜ் வந்து நம்மளால் ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியும் இன்னொன்று நாலேஜ் ப்ரிசர்வ் பண்ணதை தாண்டி சாதாரண மக்களுக்கு வந்து ஆர்டிசன்ஸோட இஷ்யூஸையோ இல்லை அந்த ஸ்கில் செட்டையோ நம்ம எடுத்து போனால் தான் அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் வந்து இதுக்கான வேல்யூ ரிலேஷன்ஷிப்பும் வந்து கண்டிப்பாக மாறும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணோம் ஸோ அதனால் ஆர்டிசன்ஸ்க்குன்னு ஒரு ஆர்கைவ் தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிறத எங்களோட ப்ரப்போசலாக இருக்குது ஸோ அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு தான் இந்த ட்ராக்டர் தான் லெக்கெட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அதை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் இல்லை கேள்விகள் இருந்தால் ஹெல்ப் பண்ணலாம் இதில் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆர்டிஸ்ட் மூலம் வளர்ந்து வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ் இவங்களோட ப்ரொஃபைல்ஸ்லாம் இதில் போட முடியுமா அதற்கான ஸ்பேஸ் இருக்கா ஒன்னு <laughs> அங்கே வந்து நம்மளோட ஸ்கில் செட் வந்து வெளியே வெளிப்படையாக தெரிய வரும் அப்போ வந்து அது மூலமாக ஒரு ப்ரொஃபைல் வந்து கண்டிப்பாக தெரிய வரும் இன்னொன்று அந்த ஆர்கேவை நம்ம கலெக்ட் பண்ணி க்யூரேட் பண்ணி அதுக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அதுக்கான ஒரு நாலேஜ் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்கும்போது இந்த ஒர்க்கை வந்து தெளிவாக புரிஞ்சு செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு பிரதிபலிப்பை நம்ம கொடுக்க முடியும் ஆனால் இது வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக் மாதிரியோ ஒரு அந்த லிங்க்இன் மாதிரியோ ஒரு ப்ரொஃபைல் சிஸ்டம் கண்டிப்பாக கொடுக்காது
ஏன்னா நிறைய மக்கள் வந்து அந்த பப்ளிக்காக கன்சியூம் பண்ண கன்சியூம் பண்ணால் அந்த ஸ்கில் வந்து வெளியே வரும் பட் என்ன ஆர்மியாக வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கொடுக்க போகுது அப்படின்னா இதை காரணமாக வச்சு ஆர்டிசன் கம்யூனிட்டிஸை பிரேக் த்ரூ பண்ணி அவங்களோட ஸ்கில்ஸை டாக்குமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆர்கியோ வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கும் ஒரு வேலிடான ஒரு ரீசனாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஸோ ரெண்டாவது ஒரு ஆர்டிசன் தான் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா எனக்கு பெருசாக வந்து ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் ஆர்டிசன் அதாவது நான் மட்டுமே என்னை பற்றி மட்டுமே நான் யோசித்து பார்க்குறேன்னா அதை ஆர்டைவ் பண்ணி எனக்கு பெருசாக வந்து எந்த ஸ்கில் கொடுக்காது கொடுக்காது அப்படின்றதுனால எனக்கு எதுவும் புதுசாக கற்றுக் கொடுத்துறாரு ஆனால் ஒரு ஆர்டிலே நான் சர்ச் பண்ணி வேறு ஆர்டிசன்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் ப்ரொசஸ் பண்ணியிருக்காங்க வேறு என்ன மாதிரி டிசைன்ஸ் வந்து அவங்க அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு சர்ச் டெபாசிட்லேயே கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு எனக்குலாம் அதுக்கெல்லாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நான் இதில் மட்டுமே இருக்கேன் அப்படின்னா ஆர்கேவின் இருந்து பொதுவாக எந்த சிஸ்டமும் பெருசாக இருக்க போகிறது ஆனால் ஒரு ஆர்கேவ் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் குள்ளே வந்து எல்லா விதமான ஒரு ஆர்கேவிஸ்டும் நம்ம ஆர்கேவிஸ்டோட ஸ்கில்ஸ் வந்து நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து இன்டர் இன்டர் ஆர்டிசன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னு நம்ம பேசுறது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு அந்த என்ட்ரி பேரியர் நம்மளால் நம்ம உடைக்க முடியும் அந்த என்ட்ரி பேரியர் உடைக்கிறதுல நம்மளுக்கு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது பிகாஸ் தென் தே ஸ்டார்ட் அவங்களுக்குள்ள அவங்க பேசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள அவங்க பேசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் நாலேஜ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது அந்த நாலேஜ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வில் அகேன் கான்ட்ரிபியூட் பேக் டு ஆர்கேஸ் ஆனால் இதெல்லாம் ஒரு வருஷத்துலேயோ ஆறு மாதத்துல நடக்குமானா கண்டிப்பாக நடக்காது ஒரு <laughs> அதுக்கான டைப் ஆஃப் பெயிண்டிங்ஸும் இது பண்ணுறேன் நீங்கள் விஷுவலாகவும் பார்த்துக்கலாம் ஆர்ச்சிஸாகவும் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னொன்று இப்போ அந்த ட்ரைபிள்ஸ்க்கு அது ஃபண்ட் ஃபண்டிங் வைஸாக ஹெல்ப் ஆகிற மாதிரி ஒரு காப்ஷன் வச்சுக்காங்க அது இவ்வளோ உங்க லைக் டு திஸ் பெயிண்டிங் நீ வாங்கணும்னா இவங்க காண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்போ ஸோ அது வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்கும் ஒன்று ஆர்ச்சிஸாக இருக்குது இன்னொன்று வந்து அந்த பெயிண்டிங் அந்த மக்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து சாப்பாடுக்கான வழியாகவும் ரெண்டுமே இருக்குது அப்போ அது வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க நிறைய இப்போ தமிழ்நாட்டில் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில இந்த சத்தியமூலம் பார்த்துலாம் கொஞ்சம் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அங்கே இருக்கிற கிரைபிள்ஸினுடைய கோலங்கள்லாம் இது பண்ணி பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி நாள் போயிட்டு நான் அட்டன் பண்ணேன் அந்த மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது சார் ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பெனிஃபிட் இது ஆர்ச்சிஸ் பண்ணுறீங்க ஓகே பட் பட் ஆனால் அதில் கரண்டில் வந்து லைவில் இருக்கணும் இல்லை இப்போ நான் ஒரு வீடியோ கொடுப்பேன் ரெண்டு வீடியோ கொடுப்பேன் இல்லை ஒரு பெயிண்டிங் கொடுப்பேன் அதுக்கு மேலே எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சைக்காலஜி நான் ரிவியூ ஆகிடுவேன் பதிலுக்கு <laughs> ஏன்னா ஒரு ஆர்கேஸ் வந்து எதுக்கு நீங்கள் அதை கன்சியூம் பண்ணுறீங்கன்றது என்றைக்குமே ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் ஆர்கை அதுக்கான ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அதாவது மக்களை வந்து அதை பார்த்துட்டு ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஒரு டூல் கொடுக்குமா அப்படின்னா ஆர்கைஸாக கொடுக்காது இப்போது பொலிட்டிக்கல் மெத்தட் இப்போ தாமரையாக அடைஞ்சிட்டோம் அதுக்கு வந்து ஆர்கேஸ் மேலே வந்து ஒரு சிஸ்டம் எழுதிட்டு அதை மக்களை பார்த்ததுக்கு அதை ஆரம்பமாக ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மக்கள் வந்து எனக்கு வெறும் ஆர்டர் ஆர்டர் தான் பண்ணணும் எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுனால இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா ஆர்டர் பண்ணிட்டு போகலாம் ஆனால் இல்லை எனக்கு ஆர்டர் பண்ண மாதிரி என்னென்னா புரிஞ்சுக்கணும் நான் தெரிஞ்சுட்டு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் தான் ஆகணும் அப்படின்னா ஆர்கேஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க பார்த்துட்டு போயிடணும் ஸோ என்னோட லிமிடேஷன் தான் ஆர்கேஸ் சொல்ல முடியுது ஆனால் அதுக்கு மேலே எழுதுறதுக்கான எல்லா டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டும் என்னால் தராமல் கொடுக்க முடியும் அது இப்போ அந்த டிசிஷன் வந்து ரஞ்சிதன் தாமரை உங்க எல்லாருக்கூடியும் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதை எந்த மாதிரி அவங்க எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கு அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் ஓப்பன் தான் என்ன சார் சொன்னாங்க ஒருத்தர் வந்து சோலா ஸ்பீரியட் பர்டிகுலர் சோலா ஸ்பீரியட் இந்த ஸ்கல்ப்சர் தான் வேணும் யூனிக்காக கேட்குறாரு இப்போ அப்படி சர்ச் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்டிக்கல் சென்ஸோட தேடுறவங்களுக்கு வந்து உதவியாக இருக்குல்ல இப்போ கமர்ஷியலாக வாங்குறவன் நம்ம இதுக்கு வரவே மாட்டோம் அமேசான் ஃபிளிப்கார்ட் தான் போவான் நம்ம ஏன்னா அதை காட்டில் நம்மகிட்ட வெலை அதிகமாகவும் இருக்கு
ஒரு ஆட்டை வந்து இது ஹிஸ்ட்ரியை வந்து காண்டம்படி ஏன் லைவாக கொடுக்குறாங்க அவனுக்கு அது இப்போ அந்த மூலியமாகவும் நம்ம ஆட்டை வந்து டெவலப் ப்ரொமோட் பண்ணுறதாக தானே இருக்கும் அப்படி தான் நம்ம பண்ண சொல்கிறோம் கமர்ஷியலான கமர்ஷியலான இல்லாமல் ரேர் விஷயத்தை தான் நம்ம கொண்டு வரும் இப்போ மார்ஜினைஸ்டு பீப்புளோட இந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் தான் கொண்டு வரப்போ அது வந்து சரி தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக பர்சனலாக நான் கண்டிப்பாக அதில் எனக்கு என்ன ஒரேஷன் <laughs> 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 அங்கே ஒர்க் பண்ணுற கம்யூனிட்டிக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அது அவங்க கூட தான் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு இயக்கத்துக்குன்னு ஒரு ஒரு வேல்யூ இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே ஒரே பொருள் கொண்டு வர முடியுமா நம்ம கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம சொல்கிறது அந்த அண்டர்லைன் சிஸ்டம் வந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் அந்த டாப் லேயர் எழுதுறது தாராளமாக எப்படி வேணா எழுதிக்கலாம் அதில் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் அந்த டூ நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணலாம் இருக்கு ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் இருக்கு 
இந்த இடத்த நிறுத்திருக்காங்க எழுதப்படலாம் சில இடத்த இமேஜஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு மேப்பை பேஸ் பண்ணி ஒரு கதையை நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் இது வந்து ஒரு டைம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே டைமென்ஷன் ஆஃப் டைம் இன்றைய காலகட்டத்தில் அவங்க எங்கே போகிறாங்க அப்படின்னு நான் பேசுகிறோம் அப்போது ஒரு மேப்பு அதில் டைமும் மாறுது அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்ட்டியில் இந்த இடங்களில் இந்த மாதிரி ஒரு கதையை வந்து நைன்டீன் நைன்டியில் இதே இடத்த வேறு மாதிரி ஒரு கதை மாறுது அப்படிங்கிறத அதை தான் வந்து இன்னமும் இப்போ லார்ஜர் ப்ராஜெக்டாக வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் இது எல்லாத்துக்குமே சோர்ஸ் வந்து ஆக்டியாக தான் அவங்க முக்கியமாக நமக்கு இன்னைக்கு தேவை வந்து பொது சமூகத்துக்கு நம்ம நம்ம செய்யக்கூடிய வேலைகளை கம்யூனிகேட் பண்ணுறது ஒரு முக்கியமான வேலை ஸோ இப்போ உங்கள் எல்லாருக்கிட்டும் எனக்கு ஒரு கேள்வி ஸோ உங்கள்கிட்ட இந்த கேள்வி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பாலு சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஆர்டிசன் ஆர்கேவா ஆர்டிசன் ஆர்டிசன்ஸ்க்கு என்ன என்ன கொடுக்க முயற்சி பண்ணுது இது ஒரு ஆர்டிசன்ஸ் ஆர்கேவ்னா அதனால் ஆர்டிசன்ஸ்க்கு என்ன அப்படின்னு அவர் கேட்க முயற்சி பண்ணார் ஸோ ஷாலினி சொன்னது வந்து இது ஒரு ஆர்கேவா இது எதுக்கு பயன்படலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் அதாவது ஒரு ஆடு மேய்க்கிறவங்க இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களோட பாதையும் அவங்களோட பழக்கத்தையும் அவங்களோட வரலாறையும் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறதாவோ இல்லை பதிவு பண்ணி வைக்கிறதுக்காகவோ ஒரு இடமா இருந்தது சொன்னால் எதிர்காலத்தில் அவங்கள அவங்களோட ஒரு செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனை பார்த்துக்கிறதுக்காகவோ இல்லை ஏதோ ஒரு சட்ட போராட்ட போராட்டத்துக்காகவோ எதுக்காகவோ ஒரு வக ஒரு வகையில் இதை பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ அப்படி சொல்லி உங்களுக்கு ப்ரெசன்ட் பண்ண பார்த்து ஸோ கவிமணி சார் கேட்குற மாதிரி இந்த மாதிரி கலைஞர்களுக்கு ஒரு ஆர்கேவ் இருக்குதுன்னு சொன்னோம்னா ஸோ அதில் ஏதோ ஒரு வகையில் கலைஞர்களோட வாழ்வாதாரத்தை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு டூலாக இருந்தால் பெட்டராக இருக்கலாம் அந்த ஆப்ஷனும் அதில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் சொன்னால் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ அது இல்லாமல் வேறு என்ன ஆர்கேவில் இருக்கணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க ஒரு கலைஞர்களாக கலைஞர்களுக்கான ஆர்கேவா அதில் என்ன இருக்கணும் அதில் என்னது நீங்கள் பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அது எதை பதிவு பண்ணணும் எதுக்காக வைக்கணும் பதிவு பண்ணி வைக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்லலாம் இப்போது பொதுவாகவே ஆர்கேவ் அப்படின்ட்டு எடுத்துட்டோன்னா ஸோ இப்போதைக்கு இப்போது சிற்பக்கலை மட்டும் சொல்லலாம் சிற்பக்கலைக்கு ஆர்கேவ் பண்ணப்பட்ட மெட்டீரியல்ஸாக எது இருக்குதுன்னு சொன்னோம்னா சிலை அதுக்கு வந்து புக்கு பழைய இலக்கணம் கொடுத்த நூலாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு ஓலைச்சோடியாக இருக்கலாம் அதை பற்றி டிஸ்க் டிஸ்கிரைப் பண்ணுற ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் ஸோ இது இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் வேலை செஞ்ச கலைஞர்கள் எங்கே எங்கே இருக்காங்க எந்த வடிவில் அவங்க ஆர்கேவ் ஆனாங்க அப்படின்றதுக்கு கேள்வி இருக்குல்ல ஸோ அவங்க செஞ்ச பொருள் இருக்குது யார் செய்ய வச்சாங்கன்னு இருக்குது அதுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்குது எல்லாமே இது எல்லாமே தான் ஆர்கேவ் மெட்டீரியலாக இருக்குது ஸோ இந்த கலைக்கோட ஒரு வரலாறையோ இல்லை எதையோ நோக்கி போகணும் அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு நம்ம தேட பார்த்து இது மட்டும் தான் கையில் இருக்குது ஸோ அதை பதிவு பண்ண அதை செஞ்ச அதை உருவாக்கின கலைஞர்களோட அந்த இப்போ இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டோம் இல்லையா இப்போ இப்போ இது எல்லாமே நம்மளோட அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு நான் செய்கிற ஒரு பொருள் என்னது எது அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இதை விட யாராலும் பெட்டராக சொல்ல முடியாது நான் ஒரு தொழில் செய்கிறேன்னு சொன்னோன்னா நான் என்ன செய்கிறேன் எதுக்காக செய்கிறேன் அது 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 எப்படி அங்கே வந்துச்சு அந்த இடத்துல அது எப்படி வந்து முடிஞ்சுது ஒரு சாமிக்கு செலை இந்த வடிவில் இருக்குதுன்னு சொன்னோன்னா அது இந்த இந்த மாரியான முறையில் வந்து எவால்வ் ஆகி வந்திருக்குன்ட்டு நான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட நான் செய்கிறேன் அப்படின்ட்டு சார் பதிவு பண்ணுறேன் ஸோ இது மாரி கருத்து இது மாரி விஷயம் கலைஞர்கள் சம்மந்தப்பட்ட அவங்க உழைப்பு சம்மந்தப்பட்டு அவங்களோட முயற்சி சம்மந்தப்பட்டு அவங்களோட சிந்தனை க்ரியேட்டிவிட்டி சம்மந்தப்பட்ட எந்த விஷயம் இருக்குது இப்போ இப்போ இந்த கலையை பற்றி பார்க்கணுன்னா கலை பொருட்கள் இருக்குது கலைஞர்களை பற்றி பார்க்கணுன்னா எனக்கு என்ன இருக்குதுன்னு இருக்குல்ல அப்போ உங்ககிட்ட இருந்து என்ன பதிவு பண்ணி வைக்கணும் ஆர்கேவில் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லலாம் சார் இப்போ ரீசெண்டாக சகாயம் ஐயர் 
டேக்ஸ் வந்து கோப் டேக்ஸ் வந்து என்ன சார் ஒவ்வொரு பட்டுப்புலேயும் ஒரு டேக் கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த பட்டுப்புடவை இந்த நூல் நாள் நெய்யப்பட்டது இந்த நூல் வந்து இத்தனை வகையான நூல் நீல பயன்படுத்திருக்கிறோம் அது இத்தனை நாள் நெஞ்சிருக்கிறோம் இத்தனை மணி நேரம் செலவு பண்ணி பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு போட்டு கீழே வந்து ரேட்டை போட்டுருந்தாங்க அதையெல்லாம் படிச்சுட்டு வந்து கீழே ரேட்டை பார்த்தோன்னா ரேட்டு பெருசாக தெரியாது சாதாரண கோப் டேஸ்னால் ஐயாயிரம் ரூபா பட்டுப்புடவை வாங்க மாட்டாங்க இப்போ அதுக்கு என்ன அதுன்னா அந்த சோர்ஸ் அவங்க எவ்வளோ அதில் எக்ஸ்பென்சிவ் போட்டுக்கிறாங்க எவ்வளோ உள உடல் உழைப்பு இருக்குது மேனுவல் இல்லை அது இப்போ அதை அதை எக்ஸ்பிளைன் போட்ட உடனே படித்தோன்னா அது அந்த அமௌண்ட் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது அது ஒரு நல்ல ட்ரெண்டாக இருந்தது இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ ஸ்கல்ப்சரில் வந்து மோல்ட் காஸ்டிங் பண்ணணும் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது இப்போ மெட்டலில் கல்லில் வந்து ஒரு கல் எடுக்குன்னா கல்லில் ப்ரிப்ரேஷன் பேசிக் ப்ரிப்ரேஷனு அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டேஜில் எத்தனை நாள் தேர்ட் ஸ்டேஜ் எத்தனை நாள் யாருக்குமே தெரியாது ஒரு ஸ்கல்ப்சர் வந்து ஒரு லட்சம் இது என்ன ஒரு லட்ச ரூபா இது பத்தாயிரம் தர அளவுக்குன்ற மாதிரியான இது அது அந்த மாதிரி இல்லாமல் அது அவேர்னஸ்க்கு அந்த மாதிரி பண்ணலாம் சார் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கு எத்தனை நாட்கள் ஆகுது ஒரு ஸ்கல்ப்சர் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு ஸ்டோன் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நாள் ஆகுது அப்படின்னா நூறு நாள் எத்தனை மணி நேரம் அது வந்து எத்தனை மணி நேரம் அறிவு எத்தனை பேர் வேலை செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ செலவு ஆகுது இதையெல்லாம் அதில் காட்டப்போதான் கட்டணம் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் வரும் சார் அந்த விலையும் பார்த்தீங்கன்னா பிரமிப்பு போகும் நியாயம் தான் இப்போ காசு கொடுக்குறது அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை ஃபியூச்சரில் அது கொஞ்சம் மாற வாய்ப்பு அந்த மாதிரி அவேர்னஸ் பார்த்து தேவை அதாவது அதில் வந்து பொருள் மட்டும் இல்லாமல் உழைப்பும் அதோட அங்கீகாரமும் அதில் பிரதிபலிக்கணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கேட்குறத வாங்குறாங்க வாங்குறத பட் ஆனால் இதோடைய இது தெரிஞ்சுக்கணும் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அவங்க வாங்கிற ரெண்டு ரூபாவில் போகலாம் பட் ஆனால் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சிக்காம தானே ரேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ மெடிக்கல் கடையில் போய் யாரும் பேரம் பேசுறது இல்லை இல்லை டாக்டர்கிட்ட பேரம் பேசுறது இல்லை ஏன்னா எனக்கு உயிர் வேலையும் புரியுது அந்த வேலையும் ஒரு ஸ்கல்ப்சில் ஒரு பெயிண்டிங்கில் இது என்ன ஒரு பெயிண்டிங் தானே ஒரு ஸ்கல்ப்சர் தானே ஒரு அது ஒரு அந்த ஃபீலிங் போகணுன்னா நீங்கள் சைக்காலஜா அந்த வேல்யூ என்னன்னு புரிய வைக்கணும் சாதாரணமாக வந்துடல இத்தனை பேர் வேலை செஞ்சுக்கலாம் இத்தனை பேர் செஞ்சுருக்கான் உழைச்சிருக்கலாம் இத்தனை நாள் உழைச்சிருக்கான் அப்படின்றதெல்லாம் உணர்ந்துட்டாங்கன்னா கட்டாய பேரம் மாட்டாங்க அதுதான் அந்த சென்ஸ் தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் அதுதான் பொருளாதாரம்ன்றது ஒரு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் ஸோ உழைப்போட மதிப்பை காட்டணும் அப்படின்னு ஸோ அது 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 இல்லாமல் இப்போ அடிஷ்னலாக வேறு ஏதாவது இப்போ நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இப்போ சார் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா இப்போ இந்த கலை என்ன நான் எதை செய்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவர் பகிர்ந்துனார் அது வந்து ஆர்கேவில் மெட்டீரியலாக இருக்கக்கூடாதா இப்போ நான் அதை வந்து ஆர்கேவில் ஆட் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் கேட்குறதான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் சொன்னேன் இதை நான் சொன்னேன் இதுவுமே பதிவு பண்ண வேண்டிய விஷயம் தான் இதுவுமே ஆர்கேவில் இருக்க வேண்டியது தான் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தோணும் இல்லையா இப்போது தம்பி வந்து சொன்னார் இப்போ ஒரு 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 சாதி அடிப்படையில் நான் எந்தளவுக்கு டிஸ்கிரிமினேட்டிவாக ஆன ஏற்றத்தாழோட இது இருந்தேன்னு ரொம்ப ஆதங்கத்தோடு பகிர்ந்துனார் ஸோ இதெல்லாம் பொருளாதாரத்தை தாண்டி ஸோ கலைக்கு ஒரு வேல்யூ வேணும் கலைஞனுக்கு ஒரு வேல்யூ வேணும் அது அந்த அவங்க செய்கிற பொருளுக்கான மதிப்பு இவ்வளோ தான் எல்லாேரும் புரிய வைக்கணுன்றத தாண்டி இதெல்லாம் உணர்வுபூர்வமான விஷயம் புரியுதுங்களா ஸோ இது மாதிரி விஷயங்களை வந்து ஆர்கியூ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அது தோணலையா அவங்களுக்கு சார் அந்த விஷயங்கள் என்னென்ன எதுன்னு தெரிஞ்சு அதை வந்து ராவாக சொல்லிடக்கூடாது அது பாசிட்டிவாக சொல்லணும் நீங்கள் ஒரு சோசியல் எக்ஸ்க்ளூஷனில் போகிறப்ப எதிர்மறையாக பேசிங்கன்னா நெகட்டிவ் ஆகிடும் அது வந்து கான்ட்ரவர்சியல் ஆகிடக்கூடாது அவருடைய உணர்வு வந்து நியாயப்படுத்தணும்னா எனக்கு இந்த காலேஜில் நான் வந்ததுனால தான் எனக்கு இது கிடைச்சிது அப்படின்ற பாஸ்பெக்டில் கொண்டு போகணும்னா இதே வீட்டில் இருந்ததுன்னா ஊரில் தானே கிடச்சிருக்காது அவர் சொல்லணும் பட் ஆனால் இது வந்து ஒரு ரெண்டு சமூகத்துக்கான மோதல் தான் மோதல் சொல்லிடக்கூடாது சொல்லாமல் அவர் பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சில் அந்த மாதிரி பதிவு பண்ணிங்கன்னா தான் சரியாகும் அப்படி கொண்டு வரணும் அந்த மாதிரி செய்யணும் அது வந்து அப்போ தான் நான் அந்த கலைஞனுடைய பொருளாக இருக்கு இல்லைன்னா அது ஒரு ஒரு பிரிவினையை சொல்கிறாங்கன்ற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க அதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் 
உருவாக்கிருக்கு <laughs> அப்படின்ற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இந்த மாதிரி விஷயங்கள பதிவு பண்ணணும் ஒரு காலத்துல அவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க அவங்கள தாண்டி நான் வந்திருக்கிறேன் அந்த இடத்துல சொல்லணும் சரி இல்ல இது அப்ப இது இருக்க வேண்டியதுதான் ஆனா பக்குவமா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ரெண்டு மூணு விதமாக பார்க்கணும் ஆக்சுவலி ஒன்று வந்து யார் அது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது யார் அதை கன்சியூம் பண்ணுறாங்க யார் அதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க யார் அதை கன்சியூம் பண்ணுறாங்க யார் அதை வந்து பார்த்துட்டு போயிடுறாங்க பெருசாக பார்க்கல ஏதோ இருக்கு பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு அவ்வளோதான் ஸோ யார் அது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது அதுதான் வந்து கோர் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த அவங்க ஓப்பனாக வந்து வெளியில் ஒரு பப்ளிக்கில் வந்து வைக்கிறது அப்படிங்கிறது இப்போது நீங்கள் சொன்ன அதே எக்ஸாம்பிளில் போனோம் அப்படின்னா ரிசர்ச்சருக்கு வந்து பப்ளிகேஷன் எந்தளவுக்கு தேவையோ ஒரு ஆர்டிசனுக்கு வந்து அவங்களோட நாலேஜ் வந்து பொது வெளியில் வைக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதுதான் அவங்களுக்கான ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுக்குது இல்லைனாக்கா யார் வேணாலும் ஒரு ஒரு கடை வைக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது இல்லையா அதில் என்னோடய உழைப்பு இருக்கா இந்த நான் தான் பண்ணேன்னா இதை நான் என்ன மாதிரி ஒரு பிம்பத்தில் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத வந்து வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னா ஒரு ஆர்டிசன் கண் யார் அந்த கான்ட்ரிபியூட்டர் அவங்களோட அதுக்கான ஒரு நோக்கம் என்ன அதுக்கான ஒரு பார்வை என்னங்கிறது அவங்க வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தேவைப்படுது இப்போது ஒரு கன்சியூமர் அதாவது இந்த இப்போது ரஞ்சிதன் தாமரை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்கல்ப்டிங் பண்ணல ஆனால் அவங்க இந்த கம்யூனிட்டிஸ் கூட ஒர்க் பண்ணி அவங்களோட ஸ்கில்ஸை மேம்படுத்துறதாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்க வந்து வெளி வெளியில் கொண்டு வரதுக்காக இருக்கட்டும் அதுக்குன்னு அவங்க வந்து சில எஃபெக்ட்ஸ் போடுறாங்க இல்லையா இப்போ இவங்க வந்து அதுக்கான ஒரு கன்சியூமர்ஸ் இருப்பாங்க இந்த கன்சியூமர்ஸோட தேவை வந்து எல்லாத்தையுமே ஒவ்வொருத்தையும் உட்காந்து தே கேட்டு கேட்டு கற்றுக்கிட்டுலாம் இருக்க முடியாது ஆனால் பொதுவாக ஒரு நூறு பேர்கிட்ட பேசினா நம்மளுக்கு என்ன தேவை அது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொருத்தங்களாக ஒன்று ஒன்றா கொடுத்துருவாங்க இப்போ அதை ப்யூரை பண்ணி ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு வந்து என்ன மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்குது அவங்களோட உழைப்பு வந்து எந்தளவு கஷ்டமாக போகுது இல்லை எவ்வளோ எவ்வளோ இன்டென்சிவாக இருக்குது அது பல மாதங்கள் ஆகலாம் இல்லை பல மணி நேரங்கள் ஒரே இடத்துல உட்காந்து ஒரு ஒரு ஸ்டாச்சூலேயே உட்காந்து நம்ம அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இது எல்லாமே இவங்க இந் இந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு வந்து புரியணும் அப்போ தான் வந்து அதில் வந்து ஒரு 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 மாற்றத்தை நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த இந்த இன்டென்சிட்டி புரிஞ்சால் தான் அந்த மாற்றத்தை பற்றி நம்ம பேச முடியும் முடியாதுனாலே நம்ம பேச ஆரம்பிக்க முடியும் இன்னொன்று இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸாக வந்து நீங்களே அது நம்ம கன்சியூமராக இருப்பீங்க ஏன்னா என்ன மாதிரி மற்ற ஆர்டிஸ்ட் வந்து என்ன மாதிரி ஸ்கில் செட்டில் இருந்திருக்காங்க இப்போது சோழா பீரியடில் இருக்கிற அந்த காப்பர் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்கல்ப்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருந்திருக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வியாக இருக்கு ஆனால் அதுக்கான ப்ராசஸில் வந்து என்ன மாற்றம் வந்துச்சு ஒரு ஜென்ரல் மெட்டல் ஸ்கல்ப்டிங் நான் பண்ண நம்ம காலேஜில் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம் அது அதுக்கும் இந்த காப்பர் ஸ்பேஸ் ஸ்கல்ப்டிங்க்கும் என்ன பெருசாக வித்தியாசம் வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலே ஒரு ஆக்கை வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் அந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து உட்காந்து சொல்லிக் கொடுப்பாரா சொல்லி கொடுப்பாரா சொல்லி கொடுப்பாருன்னு நம்புவோம் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒரு ஒரு நாள் போனால் சொல்லிக் கொடுப்பாரா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வியாக இருக்குது இல்லையா ஆனால் ஒரு தடவை வந்து ஒரு ஒரு ஆர்கைவ் பண்ணிடலாம் அந்த ரெக்கார்டிங் வந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டில் கன்சியூம் பண்ணட்டும் அவங்களுக்கான முயற்சிகள் அவங்க எடுத்துக்கட்டும் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்படின்னாக்க ஒரு நாளில் எல்லோரும் சேர்ந்து வந்து கேள்விகளை மட்டும் கிளாரிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து முன்னாடி வந்துட்டு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு நாள் ஒரு நேரம் நீங்கள் திடீர் திடீர்னு வருவீங்க போவீங்க அப்படின்னு 
ஆனால் இப்போ நான் இருக்கேன் அப்படின்னா என்னோடய என்னோடய கண்ணோட்டம் வந்து இப்போ தாமரை ரஞ்சித் அளவுக்கு இன்டென்ஸாகவோ இருக்கணும்னு இல்லை ஆனால் நான் அதை ஸ்கல்ப்டிங்கும் பண்ணலை ஆனால் இல்லை நான் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கேன் பொதுவாக நிறைய விஷயங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன் புரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன் ஆனால் என்னோடய டேக் அவே அதாவது நான் இல்லை நான் என்ன பார்த்து புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஓகே இதில் வந்து இவ்வளோ உழைப்பு இருக்குது இது வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலாக இந்த மாதிரிலாம் மாற்றங்களுக்கு வந்திருக்கு அதை நான் ஹிஸ்டாரிக்கல் டைமென்ஷனில் பார்க்கலாம் இல்லை லேபர் டைமென்ஷனில் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி பல கோணங்களில் வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஹியூமனிட்டிஸ் ஆங்கிளில் நான் வந்து எதாவது அப்ரோச் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ஆந்த்ரபாலஜி ஆங்கிளில் நான் அதை அப்ரோச் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து மறுபடியும் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்டன்கிட்டே நான் போய் பேசுறதுக்கு பார்த்தேன் இந்த ஆர்கே வந்து என்னோடய சோர்ஸாக வச்சு நான் நிறைய ரிசர்ச் வந்து நல்லா பப்ளிஷ் பண்ண முடியும் ஸோ ஐ எம் நெய்தர் டைரக்ட் கன்சியூமர் நார் அ டைரக்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர் ஆனால் நான் வந்து ஒரு செகண்ட் லேவராக லெவல் ஆஃப் கன்சியூமராக இருக்கேன் ரைட் இதை தாண்டி சாதாரணமாக நான் கலை சிற்பங்கள் பார்க்க வராங்க அவங்களுக்கு என்னப்பா என்ன என்ன பெருசாக பண்ணிட்டீங்கன்னு கேட்கும் போது ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு பதில் சொல்கிறதுலாம் இந்த இந்த லிங்க்குக்கு போய் பாருங்கள் எவ்வளோ உழைப்பு போயிருக்குன்னு தெரியும் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் ஈஸியான ஒரு பதிலை சொல்லலாம் இல்லைனா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் நான் அம்மா நான் கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்னு நான் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ப்ரூவ் பண்ணுற ஒரு நிலமையில் தான் வந்து இன்னைக்கு பல விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ பொதுவாக இந்த மூணு கோணத்துலேயுமே நம்ம பார்க்கும்போது ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து ஒரு ஒரு வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஒரு ஆர்டிஸ்டை வந்து அவங்களோட ஸ்கில்லை வெளிப்படுத்துறது மூலமாகவே வந்து அதில் எவ்வளோ உழைப்பு இருக்குங்கிறத அவர் சொல்லிட்டார் இல்லையா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாகவோ இல்லை ஒரு டேரக்ட் அந்த கம்யூனிட்டிஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுற ஒரு டீமாகவோ இது ஒன்னொன்றுலையும் இவ்வளோ இவ்வளோ கோணங்கள் இருக்குது இப்படியெல்லாம் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல நம்மளுக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ வந்து போச்சு இவென்ச்சா அதில் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கும் போது நம்ம திருப்பி ஒரு கான்ட்ரிபியூட்டராக மாறலாம் மூணாவது என்ன மாதிரி ஒரு சாதாரண ஜென்ரலாக ரிசர்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆர்கேவே வந்து ஒரு சோர்ஸ் தான் ஏன்னா இது வந்து யாரோ கூடலை ஆர்டிசன்ஸ் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுற அந்த டேரக்ட் கம்யூனிட்டிஸ் இல்லோ இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோ அவங்க தான் அதை போட்டிருக்காங்க இதை நான் வந்து கொஸ்டின் பண்ணணுன்ற எந்த அவசியம் எனக்கு கிடையாது அதை நான் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம் எனக்கு இது சரியாக படலை இது வந்து ஒரு வெரி ரொம்ப சாதிய முறையாக இருக்குது அப்படின்னு நான் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அது உண்மை தானே அந்த ஆர்கே வந்து அதுக்கு அதுக்கான சோர்ஸ் வந்து அந்த ஆர்கே தான் அந்த அந்த மெத்தடை தான் நான் மாற்றணும் அதுக்கான சோர்ஸை டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது இல்லையா ஸோ இந்த மூணு கோணத்துலேயுமே நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ஆர்கே வந்து அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஆனால் உங்களோட கேள்வியில் முக்கியமாக நான் வந்து டேக் அவே என்ன எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இதை நான் உங்களுக்கு இப்போ சொன்ன மாதிரி நம்ம பப்ளிக்காக வந்து வெளிப்படையாக வந்து இதை எழுதி இல்லை அதுவே ஒரு ஆர்கே ஒய் ஆர்கே சொன்னே ஒரு ஆர்கே கிரியேட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது பட் இன்டர்னலாக வில் எங்களால் என்னென்ன நியூஸ் நியூஸில் வந்து அவங்க இந்த ஓட் சில நியூஸ் ஏஜென்சி வந்து ஆர்கே பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு போய் உங்களை ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்தாரு திடீர்னு ஏதோ ஒன்று ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நடந்ததுன்னா ஒரு ரெண்டு வாரத்தில் அந்த நியூஸ் பற்றி வந்துட்டே இருக்குது பட் அதுக்கப்புறம் அந்த நியூஸ் இல்லாமல் போகும் இப்போ திருப்பி நம்ம அதை பற்றியான ஒரு தகவலோ இல்லை அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்தால் கூட கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஸோ அது ஒரு பெரிய சிக்கல் ரிசர்ச் கேட்டில் இதில் என்னென்னா ஆர்டிசன்ஸோட வாய்ஸை எடுத்துகிட்டு அவங்க அந்த ரிசர்ச் யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட வாய்ஸ் தான் சொல்லுவோம் அதனால் ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு கலைஞனுடைய ஒரு சிற்ப சிற்ப செய்கிறவங்களுடைய வாய்ஸோ அவங்களுடைய கலையோ வந்து அந்த பதிவாகுது <laughs> <laughs> இருக்கு <laughs> 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 ஒரு ஆர்கே பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்கள ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க பர்மிஷன் கொடுத்தே ஆகணும் அவங்க பர்மிஷனோட மட்டும்தான் நம்மளால் அதை ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் சும்மா நம்ம ஃபோனில் எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணி டிக்டாக்லேயோ இல்லை யூடியூப்லேயோ போடுற மாதிரிலாம் ஆர்கேஸில் போட முடியாது ஏன்னா அப்போ வந்து கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க அதுக்குன்னு ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது அந்த அசோசியேஷன் ஆர்கே வந்து இன்வேலிட்னே கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க ஒன்று ரெண்டாவது ஒன்ஸ் நம்ம கன்சென்ட் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கன்சென்ட் ஃபார்மில் வந்து நம்ம தெரிவிக்கணும் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அவங்க பற்றி கலெக்ட் பண்
ஸோ அதில் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வரும் அது முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம ஆர்ட் டைப்புன்ட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஆர்டிஸ்டனோட நேம் கான்டாக்ட்னு நம்ம தாராளமாக வாங்கலாம் சிஸ்டமில் போட்டுக்கலாம் அதை காட்டணுமா இல்லையாங்கிறதும் உங்களோட முடிவாக தான் இருக்கும் யாருக்கு வந்து அப்டேட் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கிறது கேள்வி என்னென்னா எல்லா ஆர்டிஸ்டன்ஸும் அலோவ் பண்ண விட்றது தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நியாயமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா அவங்க தானே அதை கொடுக்குறாங்க ஐ மீன் அவங்க அப்லோட் பண்ணுற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸில் இது பண்ணுறது நல்லதில்லை ஆனால் கேள்வி என்னென்னா அவங்க இதை பொறுமையாக உட்காந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து சொல்லுவாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி இருக்குது அப்போ வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்களோட கன்சன் ஃபார்மோட நம்மள சில பேர் வந்து அந்த முயற்சி எடுக்கிறது தப்பு இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு என்றைக்குமே அந்த ரைட்ஸ் இருக்கணுங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்கேன் <laughs> 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 ஆனால் ரிசர்ச் கேட்டால் சொல்லலைன்னா நம்ம பப்ளிஷ் பண்ண தானே பண்ண போகிறோம் அது வந்து நம்மளோட ரிசர்ச் பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அது அவ்வளோதான் அதில் எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்க வந்து ஏபிசிடி போடுறாங்க அப்படின்னா போடுறாங்க நாளைக்கு போடல அப்படின்னா போடல அவ்வளோதான் அதுக்காக நம்ம பப்ளிகேஷன் நிறுத்திட மாட்டோம் இல்லையா ஆர்கேஸ் வந்து அந்த மாதிரி தான் இப்போ அதிலெல்லாம் வந்து இப்போ டிக் எடுக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிக் போடுறது இல்லை ப்ளூ கலர் கொடுக்குறது எல்லாமே வந்து வேறு யாரோ அந்த அத்தாரிட்டி இருக்குது பட் இந்த மாதிரி ஓப்பன் சாஃப்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணும்பொழுது இது எல்லாருக்கும் ஒரு பொதுவான ஒரு பொதுவாக்கு <laughs> அந்த லெவலில் நம்ம இருந்துப்போம் அதை தாண்டி நான் வந்து டிக்கு கொடுக்குறேன் ப்ளூ டிக்கு கொடுக்குறேன் உன் கலரை வந்து பச்சை கலராக மாற்றுறேன் அப்படின்னா சொல்ல போனாக்க நீ யார் என்ன கேட்கறதுக்குன்னு ஒரு கேள்வி வந்தாலே அந்த மொத்த கம்யூனிட்டியும் வந்து உடைய ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா ஸோ அப்போது ஆர்கேவோட ஃபோக்கஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஸ்கில்ல ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் டாக்குமெண்டேஷனுக்காக நீங்கள் வந்து கொடுக்கறதா வந்து ஒரு ஆர்கேவோட ஒரு தேவையாக இருக்க வேஞ்சு அதை தாண்டி இந்த ட்விட்டரு ஃபேஸ்புக்லாம் பண்ண மாதிரி ஆ அஃபிஷியல் அக்கௌண்ட் அந்த அக்கௌண்ட்டுன்னு சொல்கிறது வந்து ஆர்கேவோட நோக்கம் கிடையாது ஆனால் ஆர்கே வந்து அதுக்கான ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கொடுத்துருச்சு நீங்கள் அப்படி தான் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குது நீங்கள் தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் அது உங்களுடைய விருப்பம் கமர்ஷியல் ஆட் 
அந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இங்கிலீஷில் இருக்குது பட் நம்ம டைப் பண்ணுறது என்ன மொழியில் வேணால் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்னென்னா மொழிக்குன்ட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது யூடிஎஃப் எயிட் யூனிகோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேள்விப்பட்டு அந்த யூனிகோடில் இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாமே சப்போர்ட் இருக்குது ரீஜினல் லாங்குவேஜில் எல்லா எல்லாத்துக்கும் யூனிகோட் இருக்கிற வரைக்கும் எவ்ரி திங் சப்போர்ட் இருக்குது அதை தனியாக யூஸ்வலாக ஒர்க் பண்ணும் பட் அதுக்கு ப்ராமிஸ் வந்து கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு ஒரு மாதிரி அது வந்து பார்க்கும் அதை ஸ்டாண்டர்ட் வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் அந்த யூ யூனிகோடாக இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாமே நம்மளால் அதுதான் வந்து அந்த சைட் அனடேஷன்ஸ் அப்படின்னு காட்டணும் இல்லையா இந்த இடத்துல இதை பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க இந்த இடத்துல இதை பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க